है एवरीबडी वेलकम बैक टू माइक्रोव टॉक योर ऑन यूट्यूब चैनल आई हिमांशी वंस अगेन विद यू और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बेसिक माइक्रोबायोलॉजी वर्सेस अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी के बारे में तो यस yes, क्योंकि ये बेसिक सा वीडियो है और इम्पॉर्टेंट भी काफ़ी है ये रिक्वेस्टेड वीडियो है जिसकी रिक्वेस्ट मुझे की गई थी काफ़ी रिक्वेस्ट आई उसके बाद में ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ सो so यस yes, आप भी चाहते हैं फ्यूचर में और भी वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं तो ये सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे माइक्रोबायोलॉजी बेसिकली है क्या सो so, माइक्रोबायोलॉजी क्या है स्टडी है किसकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऑर्गेनिज्म जिनको हम अपनी नेक डाई से नहीं देख सकते जैसे बैक्टीरिया फंजाए वायरस है ना और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं ठीक है तो उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं माइक्रो कहते हैं ठीक है जो कि एक बहुत बड़ी फील्ड है जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें की स्टडी करते हैं जैसे कि बैक्टीरियोलॉजी माइकोलॉजी फूड माइक्रोबायोलॉजी डेयरी माइक्रोबायोलॉजी और भी बहुत सारी फील्डें हैं तो अगर मैं ब्रॉडली हम क्या कर सकते हैं इस फील्ड को ठीक है कैसे डिवाइड कर सकते हैं बेसिक माइक्रोबायोलॉजी में अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में या बेसिक माइक्रोबायोलॉजी को हम दूसरा वर्ड क्या यूज़ कर सकते हैं इसके लिए प्योर माइक्रोबायोलॉजी या फिर जनरल माइक्रोबायोलॉजी ठीक है जिसमें हम क्या करते हैं स्टडी करते हैं डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की और उनसे रिलेटेड फील्ड्स की ठीक है अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी क्या है अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी क्या है बेसिकली एप्लीकेशन है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की या माइक्रोबायोलॉजी की डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में जैसे कि एग्रीकल्चर में क्या नीड है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की या माइक्रोबायोलॉजी की कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं उसके लिए इम्यूनोलॉजी में कैसे हो सकती है फूड माइक्रोबायोलॉजी में कैसे हो सकते हैं डेयरी में इंडस्ट्री में मराइन एयर एक्जो माइक्रोबायोलॉजी और बहुत सारे ऐसे ब्रांचेज हैं ठीक है तो ये बेसिकली को किस पे फोकस करती है एप्लीकेशंस पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की या फिर माइक्रोबायोलॉजी की ठीक है जबकि माइक बेसिक माइक्रोबायोलॉजी क्या है जनरल स्टडी है सभी ऑर्गेनिजम्स की जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ठीक है तो पहले जानते हैं कौन कौन सी फील्ड कौन कौन से डिसिप्लिन आते हैं उनका नेचर ऑफ स्टडी क्या है किसमें बेसिक माइक्रोबायोलॉजी डिसिप्लिन के तो इसमें आते हैं सबसे पहले एल्गोलॉजी या फिर फाइकोलॉजी जिसको हम बोलते हैं तो एल्गोलॉजी क्या है स्टडी है एल्गी की ठीक है एल्गी क्या है सिंपल एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स से जिसमें लार्ज सीवीड्स तक आते हैं ठीक है इससे अलग बैक्टीरियोलॉजी क्या है बैक्टीरिया की स्टडी है जो क्या होते हैं सिंपलेस्ट सिंपलेस्ट होते हैं ठीक है स्मॉलेस्ट होते हैं साथ साथ सिंगल सेल्ड प्रोकेरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आते हैं और साथ साथ बैक्टीरियोलॉजी में आर्किया की भी स्टडी करते हैं अब आर्किया क्या होते हैं ये भी प्रोकेरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि क्या है यस yes. किसके बने हुए हैं एंशियट ग्रुप ऑफ इंटरमीडिएट जो हम कह सकते हैं एंशियट ग्रुप है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो किसके इंटरमीडिएट हैं बैक्टीरिया एंड यूकेरियोटिक सेल्स के नेक्स्ट है माइकोलॉजी माइकोलॉजी क्या है फंजाई की स्टडी है फंजाई क्या है माइक्रोस्कोपिक यूकेरियोटिक फॉर्म्स होती हैं ठीक है थीके? आती हैं इसमें जैसे कि मोल्ड हो गए एंडीस्ट हो गए एंड देन कुछ हायर फॉर्म भी हैं जैसे कि मशरूम्स हो गए है ना टोड स्टूल्स हो गए इससे अलग पफ बॉल्स हो गई एंड स्लाइम मोल्स ये सब हम किस में पढ़ते हैं माइकोलॉजी में पढ़ते हैं नेक्स्ट आते हैं पैरासिटो या फिर सॉरी प्रोटोजोलॉजी ठीक है प्रोटोजोलॉजी में क्या आते हैं इसमें आते हैं स्टडी ऑफ प्रोटोजोन्स ठीक है प्रोटोजोन्स की स्टडी यानी कि अब प्रोटोजोन्स क्या हैं ये हैं एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं ठीक है जिसमें क्या आते हैं या सिंगल सेल एंड यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं देन वायरोलॉजी वायरस की स्टडी होती है वायरसेस क्या है इन्फेक्शस एजेंट होते हैं ठीक है जो जिनमें क्या हो सकता है या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा जो कि जेनेटिक मटेरियल होगा इनका ठीक है और रिक्वायर होती रिक्वायरमेंट होती है इनको किसकी एक लिविंग सेल की जिससे खुद को रेप्लीकेट या फिर हम कह सकते हैं रिप्रोड्यूस कर सकें और साथ साथ वायरल डिजीज करने के लिए भी ठीक है नेक्स्ट है पैरासिटोलॉजी पैरासिटोलॉजी क्या है पैरासिटिज्म की स्टडी है ठीक है पैरासिटिज्म क्या होता है जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर सरवाइव करता है न्यूट्रिएंट के लिए और शेल्टर के लिए तो यस उन्हीं की स्टडी है जिसमें पैथोजेनिक प्रोटोजोआ भी आते हैं हेलमेंट्स भी आते हैं वॉर्म्स भी आते हैं और कुछ इंसेक्ट्स भी आते हैं ठीक है नेक्स्ट है माइक्रोबियल इकोलॉजी माइक्रोबियल इकोलॉजी क्या है स्टडी है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन माइक्रोब्स एंड इन्वायरमेंट यानी कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अपने आसपास के जो भी उनका इन्वायरमेंट है उनका सराउंडिंग है उससे कैसे इंटरेक्ट करते हैं नेक्स्ट है माइक्रोबियल मोर्फोलॉजी माइक्रोबियल मोर्फोलॉजी क्या है स्टडी है ठीक है डिटेल स्ट्रक्चर एंड डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ठीक है कि हम कैसे uh, मतलब सिर्फ स्ट्रक्चर हम इंटरनल स्ट्रक्चर को अल्ट्रा स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं बट मोर्फोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं शेप साइज एंड स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ठीक है
नेक्स्ट है माइक्रोबियल फिजियोलॉजी माइक्रोबियल फिजियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं मेटाबॉलिज्म पढ़ते हैं किसका माइक्रोब्स का सेल्यूलर लेवल पे एंड साथ साथ मोलिकुलर लेवल पे भी तो ये सब किस में आएगा हमारा माइक्रोबियल फिजियोलॉजी में इससे अलग कुछ और डिसिप्लिन भी आते हैं किस में बेसिक माइक्रोबायोलॉजी में ठीक है जो कि क्या क्या है यस माइक्रोबियल बायो ठीक है जो कि क्या है स्टडी ऑफ डिस्कवरी ऑफ माइक्रोबियल एंजाइम एंड द केमिकल रिलेशंस कैरीड आउट बाय देम ठीक है क्या है माइक्रोबियल बायो क्या है ठीक ये है स्टडी है डिस्कवरी ऑफ माइक्रोबियल एंजाइम्स ठीक है कौन कौन से माइक्रोबियल एंजाइम्स हैं साथ साथ कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उनमें ठीक है नेक्स्ट है मोलिकुलर बायोलॉजी मोलिकुलर बायोलॉजी क्या है स्टडी ऑफ जीनोम है ठीक है जीनोम की स्टडी है दैट इज जीनोमिक्स जिसे हम क्या कह रहे हैं जीनोमिक्स कहते हैं ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड साथ साथ क्या है कंस्ट्रक्शन ऑफ फाइलोजेनिक ट्रीक बेस्ड ऑन आर आर एन ए ठीक है आर आर एन ए सिक्वेंसिंग के अकॉर्डिंग हम जब करते हैं सिक्सटीन आर आर एन ए सिक्वेंसिंग हमें पता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज़ होती है नेक्स्ट क्या है माइक्रोबियल जेनेटिक्स माइक्रोबियल जेनेटिक्स क्या है स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस इन वेराइटीज़ ठीक है यानी कि क्या है कैसे कोई भी कैरेक्टर कैसे इनहेरिट होता है किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में उसमें कैसे कैसे वेरिएशंस आती हैं है ना उन सब की वेराइटीज़ को हम किस में पढ़ते हैं माइक्रोबियल जेनेटिक्स में पढ़ते हैं देन माइक्रो मोलिकुलर बायोलॉजी मोलिकुलर बायोलॉजी क्या है द एडवांस स्टडी ऑफ जेनेटिक मटीरियल जैसे कि डी एन ए आर एन एंड प्रोटीन सिंथेसिस ठीक है किस के केस में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के केस में वो हम किस में पढ़ते हैं मोलिकुलर बायोलॉजी में पढ़ते हैं तो ये सभी फील्ड्स किस में आती हैं हमारी यस बेसिक माइक्रो बायोलॉजी हमें कहूँ जर्नल माइक्रो बायोलॉजी या फिर प्योर माइक्रो बायोलॉजी जिसे हम कहते हैं उसमें ही हम इन सभी फील्ड्स को पढ़ते हैं नेक्स्ट क्या आती है अपनी अप्लाइड माइक्रो बायोलॉजी जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं यस एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की इन डिफरेंट फील्ड्स सो कौन कौन सी फील्ड आती हैं इसमें पहली है इम्यूनोलॉजी तो इम्यूनोलॉजी क्या है बेसिकली इम्यूनोलॉजी है इम्यून सिस्टम की स्टडी ठीक है या फिर जो भी हमारी इम्यून सेल्स हैं और इम्यून सिस्टम है पूरा उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं इम्यूनोलॉजी कहते हैं अभी इम्यून सिस्टम क्या करता है प्रोटेक्ट करता है हमें इन्फेक्शस एजेंट के थ्रू ठीक है और इसके अंदर बहुत सारे फिनोमिन आते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए और साथ साथ इन्नेट इम्यूनिटी के लिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है जो आफ्टर बर्थ हम वैक्सीन के थ्रू या किसी और फिजिकल थिंग के थ्रू लेते हैं मतलब एक्सटर्नल थिंग के थ्रू लेते हैं एंड इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है जो बाय बर्थ हमें मिलती है ठीक है इसी के साथ हम एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस और उनके जो लेबोरेटरी में एप्लीकेशन है उनके बारे में भी इसमें ही स्टडी करते हैं नेक्स्ट आती है एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी इसमें हम क्या पढ़ते हैं ये स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ठीक है कैसे माइक्रो ऑर्गेजम रिलेट करते हैं क्रोप्स के साथ हमारी यानी कि फसलों के साथ विद इन एम्फेसिस ऑन कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज ठीक है कि दबाव ज़्यादा किस पर रहता है मतलब किस पर एम्फेसाइज करते हैं हम इसमें कि कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं प्लांट डिजीज़ को और अपनी जो भी ईल्ड है है ना हमारी जो भी फसलें उन्हें कैसे हम क्या कर सकते हैं यस yes, और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं और ज़्यादा बेनिफिशियल बना सकते हैं ह्यूमन वेलफेयर में ठीक है नेक्स्ट क्या है फूड माइक्रोबायोलॉजी फूड माइक्रोबायोलॉजी क्या है इंटरेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड फूड इन रिलेशन टू द टू बायो प्रोसेसिंग ठीक है कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेसिकली क्या है ये एक रिलेशन है माइक्रोबायोलॉजी का एंड फूड का फूड स्पॉयलेज में भी यूज़ हो रहे हैं फूड फूड बॉन्ड डिजीज़ में भी यूज़ हो रहे हैं प्रिवेंशन ठीक है और साथ साथ हमारे फूड प्रोडक्शन की फॉर्मेशन ठीक है प्रोडक्शन में भी यूज़ हो रहे हैं जैसे कि हमें पता है इडली डोसा कर्ड ठीक है बहुत सारे प्रोबायोटिक्स भी होते हैं इवन जो किस में बन किस से बनते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्थ से बनते हैं तो ये सभी की स्टडी को हम क्या कहते हैं पूरा फूड माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी कर रहे हैं नेक्स्ट आता है डेयरी माइक्रोबायोलॉजी डेयरी माइक्रोबायोलॉजी क्या है प्रोडक्शन ऑफ एंड मेंटेनेंस इन क्वालिटी कंट्रोल ऑफ डेयरी प्रोडक्ट ठीक है कि कैसे जो डेयरी प्रोडक्ट हैं ठीक है अभी मैंने बात भी की थी जैसे कर्ड हो गया है ना बटर मिल्क हो गया तो ये उनको कैसे मेंटेन रख सकते हैं है ना उनकी क्वालिटी कंट्रोल ठीक है तो ये सब चीज़ें हम किसमें पढ़ते हैं डेयरी माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं बेसिकली जो डेयरी माइक्रोबायोलॉजी एंड फूड माइक्रोबायोलॉजी है बहुत हद तक रिलेटेड है बट क्या होता है ना डेयरी माइक्रोबायोलॉजी में हम डेयरी रिलेटेड प्रोडक्ट्स पढ़ते हैं बट जो फूड माइक्रोबायोलॉजी में हम सभी फूड प्रोडक्ट्स को पढ़ते हैं नेक्स्ट आती है कौन इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी क्या है कि ऐसे इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ठीक है इंडस्ट्रियल यूजेस क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन द प्रोडक्शन ऑफ
मराइन माइक्रोबायोलॉजी मराइन माइक्रोबायोलॉजी क्या है स्टडी है किसकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एंड साथ साथ उनकी एक्टिविटीज़ की जो किससे कंसर्निंग है ह्यूमन से एनिमल से है ना मतलब इनकी हेल्थ से इन फ्रेश एस्टोरीज एंड मराइन वेस्ट इन सभी में ठीक है नेक्स्ट क्या है एयर माइक्रोबायोलॉजी एयर माइक्रोबायोलॉजी क्या है रोल ऑफ एयरोस्पोरा यानी कि वो माइक्रो ऑर्गेजम जो कहाँ पे रहते हैं एयर में रहते हैं अब एयर कोई हैबिटेट नहीं होता है रियल में माइक्रो ऑर्गेजम का क्या होता है ना माइक्रो ऑर्गेजम क्योंकि वेट में हमें पता है बहुत ज़्यादा लाइट होते हैं तो ये एयर के साथ क्या कर सकते हैं यस yes, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं ट्रा, ट्रांसमिशन के काम आता है एयर इनके एंड साथ साथ क्या होता है ना ये कुछ टाइम तक उस एयर में सर्वाइव भी कर सकते हैं ठीक है तो एयर क्या है ये सोर्स है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ठीक है तो ये क्या है एयर माइक्रोबायोलॉजी में क्या पड़ता है रोल पड़ते हैं एयर स्पोरा का यानी कि एयर में रहने वाले माइक्रो ऑर्गेजम का कि कैसे वो कंटेमिनेट करते हैं साथ साथ स्पोइलेज करते हैं फूड का है ना डिसमिनेशन ऑफ प्लांट्स एंड साथ साथ एनिमल डिजीज थ्रू एयर जो भी होती हैं उन सभी को हम इसमें स्टडी करते हैं नेक्स्ट एक्सो एक्जो माइक्रोबायोलॉजी एक्जो माइक्रोबायोलॉजी में क्या है एक्सप्लोरेशन फॉर माइक्रोबियल लाइफ इन आउटर स्पेस यानी कि अर्थ के बाहर जो लाइफ है ठीक है उसको बेसिकली हम कहें स्पेस में जो हम स्टडी करते हैं माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वो एक्जो माइक्रोबायोलॉजी में आती है तो एक्सप्लोरेशन ऑफ माइक्रोबियल लाइफ इन आउटर स्पेस है एक्सो माइक्रोबायोलॉजी नेक्स्ट डायग्नोस्टिक माइक्रोबायोलॉजी डायग्नोस्टिक माइक्रोबायोलॉजी के में क्या है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं किसकी स्टडी में पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स की साथ 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 उनकी एप्लीकेशन में जैसे कि किस में एप्लीकेशन हो सकते हैं उनकी डायग्नोसिस में एंड इन्फेक्शस डिजीज जो वो कोर्स कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी डायग्नोसिस होंगे उनमें ठीक है इससे अलग बहुत सारे जैसे कि फार्माको फार्मासटोलॉजी होगी ठीक है उसमें इंपॉर्टेंट होती है नेक्स्ट एपिडेमोलॉजी एंड पब्लिक हेल्थ माइक्रोबायोलॉजी ये इसमें क्या आएगा मॉनिटरिंग कंट्रोल एंड स्प्रेड ऑफ डिजीज इन कम्युनिटीज ठीक है किसी भी डिजीज़ की मॉनिटरिंग करना ठीक है इस पर नज़र रखना है कैसे डिजीज़ स्प्रेड हो रही है उसका कंट्रोल कैसे हो सकता है ठीक है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन एक तरीके से देखना ठीक है तो यस कैसे वो डिजीज़ जैसे अभी कोविड इतना ज़्यादा चल रहा है तो उसकी पूरी मोनिटरिंग करना ठीक है ताकि हमें पता लग सके जैसे अभी ओमिक्रोन आया है तो वो किस स्टेज किस तरीके से फैल रहा है या फिर कैसे वो डेल्टा से ज़्यादा बढ़ रहा है या कम है या जो भी हम पूरी स्टडी उसमें इसमें करते हैं एपिडेमोलॉजी एंड पब्लिक हेल्थ माइक्रोबायोलॉजी में नेक्स्ट आती है बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी भी एक मल्टीडिसिप्लिनरी फील्ड है हमें पता ही है तो ये क्या है साइंटिफिक मैन्यूपुलेशन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ठीक है स्पेशली माइक्रोबायोलॉजी के केस में जब हम बात करें माइक्रोबल बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करेंगे स्पेशली एट मोलिकुलर एंड जेनेटिक लेवल जिससे हम प्रोड्यूस कर सकें यूजफुल प्रोडक्ट्स को ठीक है तो वो सब हम किस में पढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी में सो so यस yes, यही फील्ड्स थी कौन कौन सी बेसिक डिसिप्लिन हमने पढ़े हैं एल्गोलॉजी बैक्टीरियोलॉजी माइकोलॉजी प्रोटोजोलॉजी वायरोलॉजी पैरासिटोलॉजी माइक्रोबियल इकोलॉजी माइक्रोबियल मोर्फोलॉजी माइक्रोबियल सिस्टमेटिक्स एंड माइक्रोबियल फिजियोलॉजी बायो केमिस्ट्री मोलिकुलर माइक्रोबायोलॉजी मोलिकुलर या फिर माइक्रोबियल जेनेटिक्स या फिर मोलिकुलर बायोलॉजी ये सब किस में पढ़ते हैं बेसिक जो डिसिप्लिन हैं माइक्रोबायोलॉजी की या फिर मैं कहूँ जनरल या प्योर माइक्रोबायोलॉजी की देन अप्लाइड में हमने कौन कौन से पढ़े हैं इम्यूनोलॉजी फूड माइक्रोबायोलॉजी डेयरी माइक्रोबायोलॉजी इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी मराइन माइक्रोबायोलॉजी एयर माइक्रोबायोलॉजी एक्जो माइक्रोबायोलॉजी डायग्नोस्टिक माइक्रोबायोलॉजी एपिडेमोलॉजी एंड पब्लिक हेल्थ माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी सो यस यही था आज का हमारा छोटा सा वीडियो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल ही रहेगा अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग